Привет, друзья! Это редакция News. И здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. Хотите поддержать нашу работу? Сделать это можно по ссылке в описании через российский сервис Бусти, если вы в России, и через кнопку спонсорства здесь на Ютубе, если вы не в стране. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали! Несмотря на то, что события в Украине официально по-прежнему называются СВО, и она пошла уже на девятый месяц, на уровне других слов, жестов и символов Россия все больше становится на военные рельсы, когда ситуация в стране описывается словом «тыл», главная задача которого — работать на нужды фронта. На неделе мы впервые увидели заседание нового органа — Координационного совета по обеспечению потребностей армии, который, по словам председательствовавшего Владимира Путина, будет заниматься не только снабжением, но и обновлением всех административных процедур, всего, что называется управлением в самом широком смысле слова. Из этих слов вытекает, что экономику и весь административный аппарат ждет серьезная перестройка под задачи долгой компании и затронет это не только ВПК, но и частный бизнес и, как следствие, вероятно, всех нас. Назначенный главой Совета Михаил Мишустин уже заявил, что все мощности легкой промышленности задействуют для производства экипировки для мобилизованных. Ответственным назначен глава Минпромторга Денис Мантуров. Как выразился Дмитрий Песков, действительно имели место проблемы с экипировкой, в том числе имеют отчасти до сих пор. Также на неделе заговорили о трудовой мобилизации студентов. Власти сразу нескольких областей, в том числе Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской, сообщили, что изучают возможность привлекать учащихся техникумов, колледжей и вузов к работе на предприятиях вместо мобилизованных сотрудников. Правительство Кузбасса уже объявило трудовую мобилизацию студентов. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что заявки подали 34 предприятия. Интересно, что формально инициатива снова исходит не от федеральных, а от региональных властей. Как уже не раз говорилось, административная и хозяйственная перестройка идет примерно по той схеме, которая была во время ковида. Больше полномочий губернаторам и именно с них спросят в случае неудач. Как может выглядеть контроль, показал на неделе зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, посетивший с проверкой Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. Черное кожаное пальто явно отсылало к образу комиссара времен гражданской войны. По итогам поездки Медведев написал, что надежды на то, что России не хватит военной техники, не оправданы. Выпуск вооружений кратно увеличивается по всем направлениям. Ждите, пообещал Медведев неназванному адресату. Помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов пошел еще дальше. В статье под заголовком «Что варят в ведьмином котле» назвал новую цель СВО – десатанизация Украины. По словам Павлова, Киев с помощью психотехнологий превратил страну в тоталитарную гиперсекту. Отдельный резонанс вызвала та часть статьи, где Павлов утверждает, что главным жизненным принципом любавических хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами. Главный раввин России – Берл Лазар обвинил помощника секретаря Совбеза в антисемитизме, подчеркнув, что любавические хасиды – легитимная школа иудаизма, к которой принадлежит он самый большинство раввинов России. Российский еврейский конгресс пожаловался на статью Павлова в Следственный комитет и прокуратуру. На следующий день секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения за высказывание помощника, отметив, что точка зрения Павлова ни в коем случае не является позицией Совбеза и добавив, что с автором проведена соответствующая работа. К религиозной риторике и авторитетам прибегли на неделе и на Западе. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что попросил Папу Римского позвонить Владимиру Путину, Джо Байдену и патриарху Кириллу, чтобы убедить их начать переговоры. В Кремле на это заявили, что Москва приветствует предложение Макрона, но кто-то должен позвонить и Владимиру Зеленскому, потому что Украина кодифицировала не продолжение переговоров. Имеется в виду указ Зеленского от 4 октября о невозможности переговоров с Путиным. Тема диалога и его малореальности звучала и из Вашингтона. 30 американских конгрессменов-демократов призвали Джо Байдена начать переговоры с Россией. В Белом доме эту инициативу не поддержали. Там заявили, что решение о переговорах должен принимать Киев. Спустя сутки большинство подписантов обращения отозвали свои подписи, объяснив, что несвоевременное письмо подрывает позицию их партии по Украине. В Белом доме на неделе вновь заявили, что Джо Байден не намерен разговаривать с Владимиром Путиным на саммите группы 20 в Индонезии, который пройдет в середине ноября. В Кремле говорят, что Путин, скорее всего, туда и не поедет. Сам он ранее формулировал так – надо Байдена спросить, готов он говорить или нет, я поводов не вижу. 
Британский МИД со своей стороны заявил, что Россия не имеет морального права принимать участие в работе G20. Это заявление поддержал новый премьер-министр. На неделе место Лиз Трас, продержавшийся на посту всего шесть недель, занял 42-летний Риши Сунок. Он стал самым молодым премьером в истории Британии и первым индийского происхождения. Путин не стал посылать Сунаку поздравительную телеграмму. По словам Пескова, Кремль не видит ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе в отношениях Москвы и Лондона будут какие-то позитивные сдвиги. Свой первый телефонный разговор Сунок, как до него и Ли Страс, провел с Владимиром Зеленским, пообещав Киеву продолжение столь же мощной поддержки. В этом уже привычном раскладе сил на неделе появился неожиданный участник. Президент Гвинеи Бисау Умару Сисоку Эмбало сначала приехал в Москву, а затем в Киев, где сообщил президенту Украины, что Путин попросил его, Эмбало, передать послание о том, что готов к переговорам. В Кремле заявили, что Путин никакого специфического послания через Эмбало не передавал, а лишь рассказал ему о ситуации. В четверг Путин обратился к Западу уже напрямую. На ежегодном Валдайском форуме он произнес длинную речь о конце западной гегемонии. Назвал ситуацию на планете революционной и предупредил, что следующее десятилетие будет самым опасным и важным со времен Второй мировой. Отвечая на вопросы, Путин в очередной раз рассказал, что к нынешним событиям в Украине привел переворот 2014 года и действия на а также повторил тезис, что русские и украинцы по сути один народ. У нас же тогда гражданская война получается, частью собственного народа. Ну, отчасти, да, но э, мы оказались в разных государствах, к сожалению. Самым разошедшимся ответом Путина стал тот, который он не произнес. Модератор Федор Лукьянов попросил президента прокомментировать его же высказывание четырехлетней давности, что если будет ядерная война, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Путин в ответ взял такую паузу, что Лукьянов решил вмешаться. Вы задумались, это уже настораживает как-то. А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. Понятно. На Валдайском форуме зашла речь и об одной из громких тем недели – грязной бомбе, которую по российским данным собирается взорвать Киев, чтобы обвинить в этом Россию. По словам Путина, он дал указание Шойгу обзвонить зарубежных коллег и предупредить их об угрозе провокации. В начале недели Шойгу действительно звонил главам Министерства обороны Франции, Великобритании, Турции и США. Следом с тем же сообщением звонил глава Генштаба Валерий Герасимов. Выступил и МИД. По словам Марии Захаровой, цель планируемого взрыва – мощная антироссийская кампания, подрыв доверия к Москве со стороны партнеров, изоляция России на международной арене. Грязная бомба – это обычное взрывное устройство, помещенное внутрь неких радиоактивных материалов. Взрыв должен разбросать их по максимально возможной площади, поразив людей и сделав ее непригодной для использования. О риске таких атак начали говорить в США вскоре после терактов 11 сентября 2001-го. Считалось, что грязную бомбу хочет создать Усама Бен Ладен, а потом руководство запрещенного ИГИЛ. Ни одного реального применения грязной бомбы до сих пор не было. По поводу нынешнего предупреждения Москвы министры иностранных дел Франции, Великобритании и США выпустили совместное заявление, в котором назвали обвинения в адрес Украины ложными. Мир видит насквозь любые попытки использовать эти утверждения как предлог для эскалации, сказано в заявлении. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, что пригласил инспекторов МАГАТЭ провести проверку тех предприятий, на которых бомба могла изготавливаться. «Нам нечего скрывать», — написал Кулеба. «Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами». В Кремле ответили, что верить или не верить информации о грязной бомбе – дело Запада, однако угроза налицо. Возвращаясь к путинскому выступлению на Валдае, многие услышали в нем снижение градуса риторики о возможной ядерной войне. По крайней мере, по поводу ядерного удара Путин сказал, нам не нужно этого делать, для нас смысла никакого в этом нет, ни политического, ни военного. Интересно, что накануне Валдая Россия провела учение по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Сообщалось, что в учениях приняли участие все три компонента ядерной триады – сухопутный, морской и воздушный. Внимание! Пуск! Как сообщается, об учениях также заранее уведомили США. В Пентагоне сказали, что это регулярное событие и что там продолжат следить за российскими маневрами.
На фронтах неделя прошла без серьезных изменений. Повсеместно продолжались бои и артобстрелы. В Херсонской области заявили об окончании эвакуации России и гражданского населения на левый берег Днепра. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что все желающие из города вывезены. Напомню, сообщалось о планах эвакуировать около 60 тысяч человек. В соцсетях появились фото с полупустыми полками в продуктовых супермаркетах. На сутки в Херсоне пропадал интернет. Местные провайдеры объяснили это переносом магистрального оборудования. Внимание привлекла и другая пропажа. С постаментов исчезли памятники Александру Суворову и Федору Ушакову. Неизменный херсонский ньюзмейкер, замгубернатор Кирилл Стримаусов объяснил, что скульптуры эвакуировали для сохранения исторического наследия. Памятники вернутся обязательно на свои места после того, как угроза обстрелов города будет прекращена. Президент Зеленский со своей стороны заявил, что не видит признаков выведения российских сил из Херсона, а эвакуацию гражданских назвал информационной атакой. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ на юге замедлилось из-за дождей. В соцсетях появились видео украинских военных, жалующихся на грязь. О том, что скоро осенняя распутится, может сковать боевые действия, неоднократно заявляли самые разные эксперты. На неделе появилась и новая информация о потерях. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Херсонской области под артобстрел попало одно из чеченских подразделений. По его словам, погибли 23 бойца, еще 58 ранены. Чеченцы участвуют в джихаде, и если суждено пасть в священной войне, то это честь и радость для каждого мусульманина, написал Кадыров и пообещал добавить к выплате семье погибшего, сейчас это 12 миллионов рублей, еще по миллиону на похороны. Минобороны России на неделе заявила о неудачных попытках Украины прорвать оборону под Херсоном и о гибели нескольких сотен бойцов ВСУ. Владимир Путин в выступлении на Валдай заявил, что украинские потери в последнее время в 7-8 раз выше российских. Конкретных цифр он не назвал. Последний раз они были оглашены Сергеем Шойгу больше месяца назад и составляли тогда 5937 человек с российской стороны и более 61 тысячи с украинской. В официальном Киеве соотношение потерь оценивают в схожей пропорции, но в обратную сторону. На Южном Фасе продолжились взаимные обстрелы в районе Орехова. Сообщается о переходе в наступление российских войск под Угледаром. В околовоенных каналах пишут о тяжелых боях на этом направлении. Об артударах и гибели мирных жителей сообщают на Донецком направлении. Российские силы продолжают развивать наступление в сторону Первомайского от Песок с целью выйти в тыл Авдеевскому крепрайону ВСУ, а также установить контроль над Маринкой. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление на Бахмут. В соцсетях опубликовано видео с вагнеровцами на территории асфальтового завода на юго-восточной окраине города. По сообщениям военкоров, продолжилось наступление на Солидар, а также в районе Спорного и Белогоровки на северном направлении. С участка Сватово-Кременная также сообщают о тяжелых боях. Российские околовоенные каналы пишут об успешном контрнаступлении России под Кременной на запад. Утверждается, что войска вышли к Торскому, а также заняли Макеевку, не путать с той, что близ Донецка, и несколько соседних сел, в том числе Невская. Украинские каналы заявляют, что село контролирует ВСУ. По данным канала Воргонза, его создатель Семен Пегов на неделе был ранен миной лепестком под Донецком, ВСУ смогли приблизиться к стратегической трассе Сватова-Кременная. На северном направлении тихо. Слухи о возможной атаке со стороны Беларуси, о которых я рассказывал в прошлом выпуске, остаются слухами. В украинском генштабе заявили, что в Беларуси нет признаков формирования ударных группировок, но ВСУ нарастили свою группировку на этом направлении. Для Украины продолжаются в прямом смысле темные дни. После ударов России по энергетической инфраструктуре в городах проходят веерные отключения электричества. На неделе в соцсетях разошлись кадры темных улиц Киева и Одессы. После очередного прилета в Киевской области власти заявили, что дефицит электричества в столице достиг 30%. При этом общая интенсивность ударов по украинскому тылу по сравнению с двумя предыдущими неделями снизилась. В Николаеве сообщили о двух пострадавших от взрывов в многоэтажках – в Днепре о прилете на автозаправку. Там начался пожар, известный о погибших. 
О прилетах сообщали также власти Краматорска и Харькова, Одесской, Черниговской и Сумской областей. С российской стороны сообщалось о массированных обстрелах Хаймарсами Новой Каховки и Энергодара на юге, Лисичанской Рубежного в ЛНР и Шахтерска в ДНР. Там под удары попала местная нефтебаза и железнодорожная станция, на которой, судя по кадрам, находились цистерны с топливом. Кот, все нормально. Да, просто горят бочки. В субботу в Севастопольскую бухту и находящиеся в ней российские корабли атаковали беспилотники, причем как воздушные, так и морские. Как сообщил губернатор Михаил Развозжаев, атаки были отбиты. В Минобороны заявили, что незначительные повреждения получили морской тральщик Иван Голубец, а также бронесетевое заграждение в бухте Южная. По сети разошлись видео вертолета, который атакует объект в море. Развозжаев пояснил, что там был уничтожен один из морских беспилотников. Охренеть. В тот же вечер украинские источники распространили видео, снятое, как утверждается, с борта одного из морских беспилотников в ходе той самой атаки. Российский МИД заявил, что ей руководили британские специалисты, которые находятся в украинском порту Очаков. Минобороны России заявила о приостановке из-за атак на неопределенный срок участия Москвы в зерновой сделке, то есть вывозе сельхозпродукции из украинских портов, о котором летом договорились при посредничестве Турции. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца, чтобы заместить украинское зерно. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ призвал страны мира требовать от России возврата к выполнению зерновой сделки. В российском приграничье неделя также не обошлась без инцидентов. В Брянской области подорвали ветку железной дороги, идущую в Беларусь. Губернатор Курской области Роман Старовой заявил об усилении контроля за въездом в приграничные районы и в Курчатов, где находится Курская АЭС, а также о создании трех линий обороны. Свою линию из каменных пирамид и рвов, похожую на линию Вагнера, что возводит в ЛНР, строят в Белгородской области. Кадры опубликовал губернатор Вячеслав Гладков. В приграничных районах этой области введен режим ЧС. В соседние города и поселки переселяют жителей из ряда населенных пунктов, в том числе из Шебекина, попавшего на прошлой неделе под обстрел, в ходе которого погибли двое и больше десяти человек пострадали. Обстрелы российских регионов на неделе прокомментировал и Рамзан Кадыров, окончательно закрепивший за собой статус главного военного ястреба. Если прилетел снаряд в нашу сторону, наш регион, надо встретить с земли дом. Города Дон, чтобы видно было Дон, дальний горизонт Дон. Рамзан Кадыров на неделе одержал и еще одну аппаратную победу. В субботу появились сообщения об отставке командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Этому предшествовало несколько волн жесткой критики со стороны главы Чечни. Кадыров обвинял Лапина в неудачах на фронте, в том числе сдача Лимана, в том, что он отсутствовал на боевых позициях и что получил награду за взятие Лисичанска, в котором даже не был. В этом же ключе выступал Евгений Пригожин. Через свою пресс-службу, не называя фамилии, но соглашаясь с Кадыровым, он заявлял, что бездельники должны немедленно убраться. У генерала нашлись и защитники в публичном поле, в первую очередь военкоры, о которых мы тут на неделе выпустили выпуск редакции «Контекста». Так один из популярных каналов утверждал, что подобными обвинениями пользуется враг, пытаясь вбить клин между силовиками России, а другой указывал, что Лапин на передовой бывает регулярно. После субботних новостей околовоенные каналы сообщили, что Лапин сам подал рапорт об отставке, не согласившись с раздутой вокруг него историей. Как сообщили другие издания со ссылкой на источники в Минобороны, Лапин взял трехнедельный отпуск. Ему дали время отдохнуть. В пятницу Сергей Шойгу под камеры доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России. По словам министра, никаких дополнительных задач не планируется. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. По словам Шойгу, средний возраст мобилизованных составил 35 лет. 218 тысяч из них проходят подготовку на полигонах, 82 тысячи направлены на фронт, из них 41 тысяча уже участвуют в боевых действиях. На неделе появились комментарии, что президентского указа о прекращении частичной мобилизации может и не быть, потому что законом такой указ не предусмотрен, только указ о демобилизации. Сможет ли мобилизация в итоге продолжиться через какое-то время после того, как закончится, вопрос по-прежнему открытый. 
В последние дни перед заявлением Шойгу многие военкоматы отметились финальным рывком в поисках попадающих под мобилизацию, снова сообщалось об облавах. В Ивановской области, где в конце сентября было объявлено о завершении первого этапа мобилизации, полиция задерживала мужчин призывного возраста в торговых центрах и супермаркетах, а одетый по гражданке человек вручал повестки. Вы занимаетесь незаконной ну, деятельностью? Понятно, я вам сейчас... Вот, вы, вы сами, только, вы сами только сейчас согласились. Вы сказали, что понятно. понятно. На следующий день появилось видео, где губернатор Станислав Воскресенский отчитывает Ивановского военкома Максима Ткачука, называя подобные действия недопустимыми. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить все, и всех виновных наказать, кто такое допустил. Есть. Ясно? Так точно. Противоположную реакцию на облавы показали чиновники Ярославской области, где еще 10 октября заявлялось о выполнении плана мобилизации на 98%. В Рыбинске повестки на неделе вручали прямо на центральный проходной завода ОДК «Газовые турбины». По данным местных изданий, людей отпускали только после подписания бланков. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков назвал это правильным решением и заявил, что у работников завода отсутствовала бронь, а руководство предприятия отказывалось помогать военкомату – Правоохранительные органы разберутся, кто на предприятии мешал мобилизации, добавил Рудаков. Фразой недели по этой теме можно считать стейтмент Пригожина. Не Евгения, а Иосифа, который музыкант, в смысле продюсер. Вы поняли, муж Валерии. Будучи отцом шестерых детей, Пригожин поддержал ранее звучавшую в провластных кругах идею отправлять на фронт неплательщиков алиментов. Мало научиться трахаться, нужно еще нести ответственность, заявил Пригожин. О том, что даже в ястребиных заявлениях есть красные линии, напомнил скандал вокруг ведущего Арти Антона Красовского, который в ходе интервью с Сергеем Лукьяненко сказал, что украинских детей, выступающих против русских, следует топить. Слова вызвали массовую реакцию. Волнения пошли даже в самых провоенных кругах. Главред Арти Маргарита Симоньян назвала высказывание диким и омерзительным и объявила о прекращении сотрудничества с Красовским. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить его слова на нарушение закона. Красовский трижды извинился. Дважды письменно, один раз в видеообращении. Сказал, что стер грань между добром и злом и объяснил высказывание тем, что в нем живут страдания людей, увиденные на Донбассе. Я не прошу меня простить, я прошу меня понять. Дурака понять. После этого в части каналов появились примирительные тексты, где вспомнили прежние заслуги Красовского, командировки на Донбасс и гуманитарную помощь его жителям. «Признать и явить покаяние может лишь тот, чья душа тяготится грехом», написал в своем телеграме депутат Виталий Милонов, который продолжает публиковать фото своих командировок в зону боев. Широко обсуждалось прибытие туда и другой медиазвезды. Дмитрий Рогозин приехал прямиком на Донецкий фронт и вернул себе космос. Сообщалось, что у него такой позывной. Опубликованы фото космоса с оружием и в полной амуниции. До этого Рогозин уже посещал Запорожскую область. Появлялись сообщения, что он может быть назначен главой нового Крымского федерального округа, однако пока никаких назначений не состоялось. В Украине свои вип-визиты. С третьей попытки и впервые с 24 февраля Киев посетил президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Весной ему отказывали во въезде из-за тесных связей с Россией, а недавно он сам отменил визит из соображений безопасности. Очевидно, его приезд должен стать символом устранения всех недоразумений между Берлином и Киевом. В совместном заявлении двух президентов сказано, что это четкий сигнал для Москвы, что немцев и украинцев не получится разделить. Кроме того, Штайнмайер пообещал, что Германия уже в ближайшее время поставит для нужд ВСУ две РСЗО «Марс-2» и четыре «Панцергаубицы-2000». Также ВСУ должны получить три ранее обещанные системы ПВО «Арис-Т». Свою военную поддержку продолжает у США. Первые системы ПВО на САМС Украина получит уже в начале ноября, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Также готовится новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, куда, среди прочего, войдут боеприпасы для «Хаймарса». Великобритания поставила в СУ партию миниатюрных наблюдательных дронов Black Hornet. Их длина всего 10 сантиметров. Австралия передаст Киеву еще 30 бронированных машин Bushmaster. Всего, по данным Кильского института мировой экономики, за последние 8 месяцев Украина получила военной помощи на 41 миллиард евро. Что касается ускорения поставок средств ПВО, это явно связано с увеличением числа ударов дронами Камикадзе «Герань», которые в сети считают иранскими шахедами. Один из сбитых беспилотников Зеленский показал в своем традиционном видеообращении, снятом на фоне темного Киева. 
На неделе в список общеупотребимых понятий окончательно вошел медийный же организм «блок на негатив», то есть платное неразмещение какой-либо информации, как правило, в Телеграме. В последнее время мы не раз видели, как силовики трактуют эти действия как вымогательство. В августе и начале осени по такому обвинению были арестованы несколько владельцев и админов анонимных телеграм-каналов. Я рассказывал об этом в предыдущих выпусках. Звучали намеки, что будут и новые подозреваемые. Но, кажется, мало кто мог подумать, что речь будет и тема моей соседки по ютубу Ксении Собчак. В понедельник вечером в одном из московских ресторанов были задержаны ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский. По версии следствия, за 11 миллионов рублей они брались удалить пост из телеграм-канала «Тушите свет». Вскоре ряд изданий опубликовал тот удаленный пост. Речь шла там о главе госкорпорации «Ростех» Сергее Чемезове. Следом появилась информация, что он и является потерпевшим по делу. Суд арестовал Суханова и Романовского до 24 декабря. Суханов заявил, что готов признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести извинения Чемезову, однако ничего не знает про 11 миллионов и не имеет отношения к каналу «Тушите свет». Романовский признал публикацию той самой новости в том канале, добавив, что не видит в этом ничего компрометирующего и что никаких финансовых переговоров с представителями Чемезова не вел. Собчак связала происходящее со своей журналистской деятельностью, назвав это облавой на свою редакцию, имеется в виду ее осторожно медиа. Также Ксения выразила надежду, что это недоразумение и опубликовала слова поддержки Кириллу Суханову. Сама она покинула Россию. Кадры того, как она пешком пересекает белорусско-литовскую границу, мгновенно разлетелись по сети. Куда следуется? В Литву. Страны Балтии, как я рассказывал, закрыли въезд россиянам с шенгенами. Но Собчак пересекла границу по израильскому паспорту. Это подтвердили в Департаменте госбезопасности Литвы. Предполагаемые фото этого паспорта вскоре опубликовала в своем телеграме Тина Канделаки. В подмосковном доме Ксении прошел обыск. Как сообщают СМИ и телеграм-каналы, дело находится в производстве главного следственного управления МВД по Москве. Информагентство ТАСС сообщило, что у следователей уже было постановление о задержании Собчак и что они даже выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела уехать с другим маршрутом. Спустя сутки РБК, тоже со ссылкой на источники, но, очевидно, другие, сообщил, что Ксения Собчак на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. После этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении как подозреваемой, на что адвокат Собчак Сергей Бадамшин заявил, что у нее и не было статуса подозреваемой или обвиняемой. Привлечены по этому делу только два лица, это мне известно из материалов дела и следствия, сказал адвокат. Нашлось место и мистики. Многие вспомнили нашумевшее апрельское интервью Ксении с иноагентом Вероникой Белоцерковской. Та нагадала Собчак круто. Неприятности. В ближайшие три месяца у тебя грядут проблемы с законодательством, Ксения. Причем mm -hmm. от какого-то очень серьезного объединения. Удача тебя покинет, но решит тебе какой-то э, император все это. Это какой-то очень высокопоставленный чиновник, какой-то мужчина. Которую неделю не остывают страсти вокруг Илона Маска и его мирного плана. На этот раз в онлайн-перепалку с владельцем SpaceX вступил Гарри Каспаров, назвавший план Маска моральным идиотизмом, геополитической слепотой и написавший, что люди, сидящие в комфортных особняках в Силиконовой долине, не должны рассказывать Украине, как вести дела. Маск вернул Каспарову обзывательство идиотом, а себя назвал чуть ли не бомжом, если таковое определение применимо к богатейшему человеку планеты, объяснив, что не владеет не то что особняком, но даже домом, в прошлом году продал последний. Напомню, перед этим мирный план Маска раскритиковали в Украине. В ответ он направил Пентагону требование выделить несколько сотен миллионов долларов на работу переданных Украине систем связи Starlink. Правда, на следующий день со словами «черт с ним» заявил, что продолжит платить из собственного кармана. На неделе российский МИД заявил, что в случае использования Starlink и других гражданских спутников военными, эти спутники станут законной целью для России. В Белом доме ответили, что любая атака на американскую инфраструктуру, в том числе коммерческую, будет встречена ответом. Похоже, на этой нервной почве Маск и решил закрыть самую скандальную сделку года и спустя шесть месяцев все-таки купил Твиттер за 44 миллиарда долларов. Сообщается, что семь топ-менеджеров из прежнего руководства уже уволены и выдворены из штаб-квартиры. 
«Птичка освобождена», — написал Маск в свежекупленной соцсети, попутно выдав комбо из метафоры каламбуров, изменил описание своего аккаунта на «Chief Tweet», что можно прочитать и как главный по твитам, и как главный тупица, и опубликовал видео, где заносят раковину в офис Твиттера. «Let's that sink in», — написал Маск в описании, что в дословном переводе значит «впустите эту раковину», а по смыслу «пусть до вас дойдет», или, если более литературно, «все все поймут». В письме рекламодателям Маск заявил, что планирует создать цифровую площадку, где будет обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости. Существует опасность, что соцсети расколятся на их чемберы крайне правого и крайне левого крыла, что сгенерирует еще больше ненависти и разделит наше сообщество, написал Маск, предупредив, что в Твиттере нельзя будет делать что заблагорассудится без последствий. СМИ ждут, что в ближайшее время Твиттер вернет из вечного бана многих пользователей, включая экс-президента США Дональда Трампа. Неделя выдалась урожайной на борьбу с российскими шпионами. Ну или с теми, кого такими посчитали. В Украине на два месяца арестован президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в поставке запчастей для российских вертолетов. В качестве доказательства СБО опубликовала записи разговора Богуслаева с председателем Совета директоров совместного с «Мотор Сич» предприятия в Москве. «Мотор Сич» — это знаменитый производитель двигателей для самолетов «Антонова». И это не только легендарная «Мрея», которая была самым большим самолетом в мире и сгорела на аэродроме «Гастомель» во время боев в марте, но и, например, транспортников «Ан-124», которые используют в том числе и российские вооруженные силы. Также СБУ заявила о задержании в Николаеве двух российских агентов, которые под видом блогеров якобы готовили заказные материалы и передавали данные о позициях ВСУ. Их связным, по версии Украины, было информационное агентство РИА Новости. Там все обвинения отвергли, заявив, что всю информацию о ситуации в городе получают от местных жителей, а должности связной в штатном расписании нет. Поиск у себя Петровых и Башировых продолжает и Норвегия. Там арестован ученый из Бразилии за шпионаж в пользу России. Сообщается, что он приехал прошлой осенью для исследования гибридных угроз. Спецслужбы Норвегии считают, что этот человек на самом деле является гражданином России под прикрытием. За последние недели в Норвегии задержаны уже около 10 граждан России. Им вменяют незаконный запуск дронов и съемку засекреченных объектов. Одним из задержанных, как я уже рассказывал, оказался Андрей Якунин, сын экс-главы РЖД. Он был арестован за запуск дрона на архипелаге Шпицберген. Защита настаивает, что Якунин, являясь гражданином Британии, практически не имеет связи с Россией. Но по решению суда он останется под стражей до апелляции в Верховном суде Норвегии. Те, кто покинул Россию после 24 февраля, могут попасть под закон об иноагентах. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто, сказал сенатор. По разным подсчетам, после 24 февраля, а особенно после объявления частичной мобилизации в сентябре, Россию могли покинуть сотни тысяч человек. Так что список потенциальных иноагентов получится внушительным. Впрочем, в Кремле назвали слова Климова его частным мнением, а сенатор Андрей Клишес призвал сдерживать полет фантазии. А тех, кто в реальности попал в список иноагентов, по традиции в пятницу назвал Минюст. Среди других это основательница телеканала «Дождь» Наталья Синдеева, глава службы информации этого телеканала Екатерина Катрикадзе. Две недели назад такой же статус получил ее муж, главред «Дождя» Тихон Зитко и журналист «Дождя» Владимир Роменский. В реестр СМИ иноагентов попали компания владелец книжного сервиса «Букмейт», директор «Букмейт» в России Андрей Баев и Алексей Докучаев, гендиректор издательств «Инвидиум» и «Попкорн Букс». Преследование книгоиздателей выглядит несколько запоздавшим. Еще в августе сообщалось, что ирландская компания «Букмейт» покидает российский рынок, а Докучаев и Баев продали свои доли в «Инвидиум» и «Попкорн Букс» российской сети. Правда, до этого «Попкорн Букс» выпустил книгу «Лето в пионерском галстуке» про отношения пионера и вожатого. Она вызвала ярость у многих провластных комментаторов, в частности у Захара Прилепина и Никиты Михалкова. Не отстает от Минюста и МВД. Она объявила в розыск объявленного иноагентом ранее Максима Каца по статье Уголовного кодекса, по какой именно не сообщалось, но ее назвал сам Кац. Это статья о дискредитации армии. «Уже несколько месяцев знаю об уголовном деле», — написал Кац в Твиттере, — «узнал о нем забавно, заказал справку об отсутствии судимости, там и было написано». 
Также в розыск объявлен журналист «Новой газеты» сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин. Он был задержан в конце августа по обвинению в финансировании экстремистской организации из-за перевода тысячи рублей Фонду борьбы с коррупцией, признан экстремистским и ликвидирован. В качестве меры пресечения Заякину избирали запрет определенных действий. Покидал ли он после этого страну, неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках про армию против основателя проекта «ГУЛАГу НЕТ» Владимира Осечкина. По сообщению комитета, речь идет о мартовской публикации на Ютубе, других деталей нет. Осечкин покинул Россию в 2015-м и с тех пор живет во Франции. В июле 2020-го Головинский суд Москвы заочно арестовал его по уголовному делу о мошенничестве. МВД дважды объявляла Осечкина в розыск. В последний раз в 2021 году, вскоре после обнародования Осечкиным массового архива видеозаписи и пыток в российских колониях. А Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню недавно объявленного иноагентом Оксимирона «Последний звонок», в которой от лица подростка рассказывается о массовой стрельбе в школе. Трек уже больше 13 лет, но недавно прокуратура увидела в нем признаки публичного оправдания терроризма и посчитала, что нахождение песни в свободном доступе угрожает конституционному строю. Творчеством рэпера заинтересовалась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она прислушалась к новым релизам Оксимирона и потребовала признать экстремистской песню «Ойда», не путать с возгласом «Гойда», который провозгласил на Красной площади Ивана Хлобыстин не так давно. По мнению Мизулиной, «Ойда» Оксимирона содержит призывы к отделению Санкт-Петербурга от России. В российской колонии останется американская баскетболистка Бритни Грайнер. Московский областной суд признал законным приговор по делу о хранении и контрабанде наркотиков. На апелляции Грайнер пересчитали срок с учетом времени, проведенного в СИЗО, и получилось, что она должна провести в колонии около 8 лет. Ожидается, что в ближайшее время Грайнер будет туда этапирована. Уголовное дело на баскетболистку завели после того, как в феврале в аэропорту Шереметьево ее багаже обнаружили гашишное масло для вейпа. США и Россия вели переговоры о в возможном обмене Грайнер на кого-то из осужденных в Америке россиян не скрывалось, что речь в первую очередь идет о Викторе Бути, приговоренном к 25 годам. Однако потом процесс застопорился. В американских СМИ были сливы, что Россия требует включить в обмен Вадима Красикова, осужденного к пожизненному в Германии по делу об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Официально эти слухи не подтверждались, но и новой информации про обмен Бута или Грайнер не было. В четверг Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, книгах, интернете, рекламе и кино предусмотрены штрафы от 200 до 800 тысяч рублей. Пропагандой будет считаться показ однополых отношений в положительном свете и представление их как равноценных гетеросексуальным отношениям, пояснил соавтор законопроекта Александр Хинштейн. Наш законопроект, и это тоже необходимо отметить, не является актом цензуры. Мы не запрещаем ЛГБТ как явление. Мы не ставим запрет на упоминание его. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во втором чтении в законопроекты может быть добавлена уголовная ответственность. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное – это грех, садомия, тьма, сказал Володин. Неделя по традиции не обошлась без новостей про крупные бренды. По информации Forbes, одежные магазины Zara, Bershka, Pull Bear и Stradivarius вернутся на российский рынок, но под другими названиями, какими пока неизвестно. Открывать магазины будет новый владелец. Испанская Inditex продала свой российский бизнес ливанской Dacher Group. При этом другие бренды того же испанского холдинга Massimo Dutti, Oysha и Zara Home уйдут с российского рынка окончательно. Покидают его и заведения KFC. Американская компания Yami Brands, владеющая сетью, продала 70 ресторанов и права на мастер-франшизу ижевской компании Smart Service. Обещано, что рецептура основных блюд не поменяется, но все заведения покупатель должен постепенно ребрендировать в Ростекс. Если кто помнит, это была такая российская сеть фастфуда, основанная еще в 90-х. Она, можно сказать, проложила в Россию путь для КФС, которая тут начинала именно с поглощения Ростекса. Несколько лет вывеска даже вгласила «Ростекс КФС». Реинкарнирует Ростикс в новом стиле. Сообщается, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию нового логотипа в красно-черной гамме. Продолжается и исход автомобильных гигантов. Мерседес официально заявил, что покидает российский рынок и избавляется от всех активов. Доля немецкого концерна в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, будут проданы компании «Автодом». 
Та уже заверила, что сделает все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда Mercedes. Отмечу, что маленькой лазейкой для будущего оптимизма все-таки оставлена. По условиям сделки Mercedes-Benz сможет выкупить завод обратно в течение нескольких лет. Такую же схему применила компания Renault при выходе из капитала автоваза и японский Nissan при продаже завода в Петербурге и Ford, заявивший на неделе о продаже 49% в совместном предприятии Solers Ford. Там срок возможного обратного выкупа обозначен в 5 лет, в случае, если ситуация в мире изменится. И совсем уж трогательный исход произошел на рынке телекома. Первый российский бренд мобильных телефонов ушел из России и теперь называет себя эстонским. Речь про бюджетные телефоны китайской сборки под названием «Иной». Если вы, как и я, про такие даже не слышали, неудивительно, доля компаний в продажах смартфонов составляла менее 1%. На вопросы газеты «Коммерсант» по поводу ухода представитель бренда заявил, что компания не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская. С таким подходом, вернее, с таким уходом, бренду «Иной» в пору переименоваться в «Иноагент». Еще один человек-бренд на неделе опубликовал пронзительное мелодраматическое видео. Бизнесмен Олег Тиньков впервые встретился с донором костного мозга, которая спасла ему жизнь. В 2020 году больному лейкемии Тинькову провели трансплантацию, благодаря которой он смог победить болезнь и сейчас находится в ремиссии. Спустя два года после лечения он приехал к женщине по имени Сандра, которая живет во Франкфурте. После перенесенной болезни Тиньков объявил о создании фонда, цель которого – системная поддержка онкогематологии в России и пропаганда донорства костного мозга. Днем 25 октября в европейской части России и в Западной Сибири можно было наблюдать самое сильное за последнее время – солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Сургуте, Екатеринбурге, Казани и Петербурге. Соцсети заполнили снимки, сделанные через очки, стекло, фотопленку и рентгеновские снимки разных частей тела. В этом явлении усматривается уже даже не русский, а какой-то космический символизм. В прежние века солнечное затмение считалось знаком больших потрясений. Оно упоминается во множестве текстов, включая Библию и Коран, и в большинстве случаев трактуется как дурное предзнаменование, как, например, в знаменитом древнерусском слове о полку Игореве. Нынешнее затмение было неполным, Луна закрыла Солнце примерно на 70%, но вряд ли кто-то поспорит, что оно происходит в разгар больших потрясений. Как расценивать оставшиеся незакрытыми 30% света? Как шанс? Как надежду? Как иллюзию? Или это ничего не значит? Решите без меня. На нашем канале все выводы вы делаете сами. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Не забывайте про наш Телеграм, там ежедневная версия наших новостей, подобранная так, чтобы вы были в курсе, но не страдали от инфошума. Берегите себя. Увидимся.